Te doy la bienvenida al último episodio de esta semana que estamos dedicando a cómo las emociones llevan a la acción. Hemos hablado del enfado, hemos hablado del miedo, de la felicidad, hemos hablado de varias. Y hoy vamos a hablar del amor como el último catalizador. Así que vamos allá. Estás escuchando Copimero, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy hablamos de cómo potenciar el amor como herramienta de venta. Vamos con la intro y comenzamos. Como sabes, me encanta comenzar estos episodios compartiendo contigo un pequeño consejo de emprendedor. Y hoy nos vamos a ir a Magallanes. Magallanes es un antiguo capitán español que dio la vuelta al mundo. Y para muchas personas lo recuerdan como la primera persona que dio la vuelta al mundo. Pero no es así. Hubo alguien que lo dio antes. ¿Sabes su nombre? No te lo voy a decir para que lo busques, pero para que luego te des cuenta de que todo esto que te estoy contando tiene un sentido. Y la cuestión es que con el caso de Magallanes descubrimos algo. No solo es importante tener una habilidad, ser bueno en algo, sino que es importante mostrársela al mundo. Yo puedo cantar como Los Ángeles, que ya te digo que no es el caso, pero si solo lo hago en la ducha, nadie va a contratarme. Yo puedo ser tan bueno jugando al baloncesto como Michael Jordan, pero si solo juego en el jardín de mi casa, nadie va a elegirme, ¿no? Entonces es importante que tengamos ya la idea de que a la hora de vender, a la hora de tener una marca, a la hora de trabajar, no solo importa lo que hacemos, sino importa también cómo se lo enviamos al mundo, cómo lo perciben, cómo se lo transmitimos. Y solo cuando tenemos esto claro, el resto va a funcionar. Una vez tenemos esto claro, vamos ya al tema del amor. Pero antes déjame hacer una pequeña recopilación. Estamos hablando de emociones porque emoción y movimiento tienen la misma raíz etimológica y precisamente son las emociones las que despiertan la acción en las personas. Por lo tanto, a la hora de escribir textos que vendan, necesitamos despertar la emoción que lleve justo al gatillo que nos interesa. Como te decía antes, hemos analizado el miedo, la ira, eh, la felicidad y hemos visto en qué casos los podemos utilizar. Te animo a que vayas a los episodios anteriores. Y ahora vamos a tocar el tema de del amor porque también es muy importante, ¿no? Mira, eh, vamos a empezar hablando de cómo interactúa el amor con el cuerpo. Y es que eh, los sentimientos de ternura y satisfacción sexual activan el sistema nervioso parasimpático, que es justo lo opuesto al del enfado, eh, ¿vale? Y la pauta de reacción parasimpática, que está liga ligada a la relajación, engloba un amplio conjunto de reacciones que implican a todo el cuerpo y que dan lugar a un estado de calma y satisfacción que favorece la convivencia. Es decir, estamos en una predisposición mucho más abierta, mucho más humana en ese sentido, ¿no? Entonces, ayudar a las personas que queremos y hacerles sentir especiales nos hace sentir a nosotros bien. Esto es muy importante, ¿no? Ahora veremos un caso concreto, pero lo importante del amor es que no es el amor a uno mismo, no es tal, es el amor que siente una persona y como ese amor hacia otra persona y la necesidad o la querer, el querer hacer algo particular por ellos nos puede permitir el hecho de tratar a las personas que se sientan como algo especiales. Entonces, a la pregunta, ¿el amor nos ayuda a vender? La respuesta es que sí, pero hay que saber cómo hacerlo, no es el amor por otra persona. Mira, vamos a dar un, un caso, ¿no? Al final, lo que tenemos que capitalizar aquí es la sensación de una persona de sentirse buen padre, buen novio, buen marido, buena mujer, buen hijo, buen hija, buen dueño de perro. Es precisamente aquí donde está, en demostrarles, en lanzar un mensaje de si haces esto, vas a ser mejor en esto. Mucho ojo, cuidado, porque ahora las nuevas leyes de anuncios de juguetes han prohibido que esto sea así, ¿eh? No se pueden hacer anuncios para, para niños, para juguetes, en el cual el mensaje sea para el padre de ese mejor padre. Quiero que lo tengas en cuenta para que no te metas en ningún follón. Pero bueno, al final, ¿cuáles son los casos que podemos hacer? En San Valentín, por ejemplo, no nos venden la idea de qué guay la caja de bombones, sino qué guay regalar esa caja de bombones. Cuando nos venden comida para perros, no es cómo va a disfrutar tu perro de esta comida, sino qué buen dueño vas a ser si le das a tu perro este tipo de comida. Es evidente que no nos podemos pasar de empalagosos, no podemos romper una serie de límites donde la gente a lo mejor ya no se siente cómoda con el mensaje, lo ve muy exagerado. Pero cuando recordamos que la cuestión no es que la persona se sienta especial, sino que el hecho de ayudar a otra persona, del hecho de preocuparse por otra persona es lo que le tiene que hacer sentir especial, es ahí donde cambia absolutamente todo. Entonces, la conclusión es que el amor es una herramienta muy potente para vender, pero que tenemos que saber cómo utilizarla. Y que es precisamente ese matiz de si tú haces esto porque amas a otra persona, eres especial, es donde está realmente el punto. 
Como recurso en este episodio, te quiero recomendar el libro de escritura técnica de Ray Bradbury, que hablamos de él ya hace tiempo y de hecho creo que hay un podcast, que aunque en ese momento no me acabo de convencer, ahora que lo he vuelto a releer, me ha gustado mucho más. Entonces creo que tiene consejos muy interesantes, que si quieres un día los tratamos aquí sin ningún tipo de problema y que creo que podemos sacarle bastante, bastante partido. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio, que si tienes cualquier duda la dejes abajo en los comentarios, que si te puedo ayudar en cualquier tema me lo digas, que compartas este episodio para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo y que eh, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión me la puedes dejar abajo. Por cierto, que si te ha gustado el episodio, puedes dejar un buen me gusta, suscribirte, eh, dejar un me gusta en YouTube y en iVoox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Nos vemos mañana con un nuevo episodio aquí en Copimelo en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Chao!